മെട്രിക്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ തിയറിയാണ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ വൺ ഫോർ ടു ബി സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ ടു വൺ ത്രീ ടു ആൻഡ് സി സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ടു സീറോ ദൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി ഇൻ ടു സി സിക്കൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി സി നമുക്കറിയാം ഈ എ ബി ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കാണേണ്ടത് എ ബി ഇൻ ടു സി ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡായ എ ഇൻ ടു ബി സി കാണണം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എ ബി ഇൻ ടു സി എ ബി ഇൻ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി കാണാം ദെൻ ആ എ ബിയും സിയുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് എ ബി ഇൻ ടു സി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ബി കാണാം എ ബി എ ഇൻ ടു ബി എ ടു ഫൈവ് വൺ വൺ ഫോർ ടു ഇൻ ടു ബി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ ടു വൺ ത്രീ ടു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോയും എ യുടെ ഫസ്റ്റ് റോയും ബി യുടെ ഫസ്റ്റ് കോളവുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഫസ്റ്റ് റോ ടു ഫൈവ് വൺ ആണ് ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് എങ്ങനെ വരും ടു ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ത്രീ അതിവിടെ എഴുതി ടു ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ത്രീ നോ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ടു ഫൈവ് വൺ സെക്കൻഡ് കോളം സീറോ വൺ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എന്താ വരിക ടു ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എഴുതി കേട്ടോ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റോ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളം അത് ഈ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന ഈ പൊസിഷനിലാണ് എഴുതേണ്ടത് സെക്കൻഡ് റോ വൺ ഫോർ ടു ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ത്രീ വൺ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ത്രീ നോ സെക്കൻഡ് റോ വിത്ത് സെക്കൻഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ഈസ് വൺ ഫോർ ടു സെക്കൻഡ് കോളം ഈസ് സീറോ വൺ ടു അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ടു അതുപോലെ വൺ ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ടു ഇനി അതിനെ സിംപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻ ടു വൺ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ത്രീ ത്രീ അടുത്തത് ടു ഇൻ ടു സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വൺ ഇൻ ടു 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 അടുത്തത് വൺ ഇൻ ടു വൺ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ് അടുത്ത വൺ ഇൻ ടു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു വൺ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു ടു ഈസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എ ബി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എ ബി ഇൻ ടു സി എ ബി ഇൻ ടു സി എ ബി നമുക്ക് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ടു സീറോ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം എ ബി ഇൻ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എ ബിയും തുടർന്ന് രണ്ടാമത് സിയുമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം തിരിച്ചെഴുതി വെക്കരുത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ അത് സി ഇൻ ടു എ ബി ആയി പോകും അങ്ങനെ എഴുതരുത് എ ബി ഇൻ ടു സി ആ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർഡർ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ എ ബി ഇൻ ടു സി ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു വൺ ടു ടു സീറോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയേക്കാം നോ ഫസ്റ്റ് റോ വിസ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻ ടു നോ ഫസ്റ്റ് റോ വിത്ത് സെക്കൻഡ് കോളം ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് സെവൻ ഇൻ ടു സീറോ അത് ഇവിടെ എഴുതി നോ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളവുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടു ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതി അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോയും സ
ഫസ്റ്റ് റോ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് റോ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് റോമായി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ ഇൻ വൺ ടുമായി അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു അത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി അടുത്ത ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ അത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതി അടുത്ത ബിയുടെ സെക്കൻഡ് റോ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളവുമായി ബിയുടെ സെക്കൻഡ് റോ ടു വൺ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവുമായി ദാറ്റ് ഈസ് ബിയുടെ സെക്കൻഡ് റോ ടു വൺ സിയുടെ സെക്കൻഡ് കോളം ടു സീറോ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ നോ തേർഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവുമായി തേർഡ് റോ ത്രീ ടു ആണ് സിയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ടു ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു അത് ഇവിടെ എഴുതി നോ തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളവുമായിട്ടാണ് ത്രീ ടുവും ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ അത് ഇവിടെ എഴുതി നോ ആഡ് ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ അടുത്ത വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അടുത്ത ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അടുത്ത ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അടുത്ത ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അടുത്ത ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഇതാണ് ബി സി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എ ഇൻറ്റു ബി സി ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എ ഇൻറ്റു ബി സി എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എയും രണ്ടാമത് ബി സിയും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം തിരിച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം എപ്പോഴും മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓർഡർ പ്രധാനമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി സി എ ആണ് ടു ഫൈവ് വൺ വൺ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഇത് ബി സി ആണ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഫസ്റ്റ് റോ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ അത് ഇവിടെ എഴുതി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോ വിത്ത് സെക്കൻഡ് കോളം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാണ് ഇവിടെ എഴുതി ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതി അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവുമായിട്ടാണ് അത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് എഴുതേണ്ടത് സെക്കൻഡ് റോ വൺ ഫോർ ടു ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ഫോർ സെവൻ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ അത് ഈ പൊസിഷനിൽ എഴുതി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ വിത്ത് സെക്കൻഡ് കോളം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് ഈ പൊസിഷനിൽ എഴുതി നോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് അടുത്ത വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ അടുത്ത വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് അറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഈസ് തേർട്ടി വൺ ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് തേർട്ടി നേരത്തെ നമുക്ക് എ ബി ഇൻറ്റു സിക്ക് കിട്ടി അത് ആൻസർ എ ഇൻറ്റു ബി സിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ വൺ ടു ബി സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് മൈനസ് വൺ വൺ ടു സീറോ വൺ സീറോ ത്രീ ടു സീറോ ആൻഡ് സി സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ത്രീ ടു വൺ വൺ ഫോർ ദൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി സിക്കൽ ടു എ സി പ്ലസ് ബി സി സിമ്പിളാണ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കാണേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റുകളാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അടുത്ത എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ആ കിട്ടിയ എ പ്ലസ് ബി ഉണ്ടല്
അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ കുറേ തിയറിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എഴുതാനുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ കൂടുതൽ ചിന്തയാണ് ആവശ്യം കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ വളരെ കൂടുതലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സുകൾ പറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ടു ബി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ടു മൈനസ് വൺ ഫോർ ത്രീ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് നാല് പാർട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഫൈൻഡ് എ ബി അറിയാമല്ലോ എ ബി എ ഇൻ ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ബി പാർട്ട് If the matrix A is changeless, A is equal to matrix 2516 minus 84, find AB. A in the matrix is changing. The other matrix is 2513 minus 42. That is what you can do. First row 251, that is not 251. Second row 3 minus 42, 6 minus 84. That is what you can do. What is the matrix? First row is not the matrix. Second row is not the matrix. 3 is not the matrix. മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ള മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയി ടു എന്നുള്ളത് ഫോർ ആയി ദറ്റ് മീൻസ് ആ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാണ് എയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റം എയുടെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ എ കിട്ടിയല്ലോ ആ പുതിയ എ ഉപയോഗിച്ച് എ ഇൻ ടു ബി അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അത്രയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സമയം കൂടുതലെടുക്കും മിക്കവാറും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ അത് സമയം വേസ്റ്റായി പോകും പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ തീരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയ എയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ടു ത്രീ കൊണ്ടോ ടു കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റിലും അതേ റോയിൽ എലമെൻറ്റുകളെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന മാറ്റം എയിലെ സെക്കൻഡ് റോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എയിലെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ സെക്ക ദ എലമെൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് റോ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഒരു എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ തന്നിരിക്കുന്ന എയും ബിയും ഉപയോഗിച്ച് എ ബി കാണാനാണല്ലോ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എ ബി കിട്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ കീ മാറ്റം വരുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം സെക്കൻഡ് റോയിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മാറ്റം വരുമ്പോൾ എ ബിക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരും അതാണ് നേരത്തെ തീയറി പറഞ്ഞത് പ്രോഡക്റ്റിലും അതേ മാറ്റം വരും ഇവിടെ എയിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ എ ബിയിലും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച എ ബി ഉണ്ടല്ലോ ആ എ ബിയിലെ സെക്കൻഡ് റോ എലമെൻറ്റുകളെ അങ്ങ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ വീണ്ടും എ ഇൻ ടു ബി മെട്രിക്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹിയർ എവറി എലമെൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് എ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ദർ ഫോർ ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി ആൾസോ സെക്കൻഡ് റോ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി ആൾസോ ദ സെക്കൻഡ് റോ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടുത്തെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം സെക്കൻഡ് റോ ഇവിടെ എന്താണോ കിട്ടിയത് അതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ സിമ്പിളായി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ അതാണ് ഒരു മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എയും ഈ പുതിയ എ എടുത്ത് വീണ്ടും ബി എഴുതി വീണ്ടും ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയാൽ സമയം അത്ര ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ
പ്രോഡക്റ്റും എ ബിയിലും അതേ കോളം കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇനി സി എന്ന സി പാർട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഇഫ് ദ മെട്രിക്സ് ബി ഇസ് ചേഞ്ച് ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈൻ ഡി ബി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ബിയും ഈ ബിയുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളത്തിന് മാറ്റമില്ല ഫൈവ് ടു ത്രീ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് കോളവും മാറ്റമൊന്നുമില്ല സീറോ വൺ ഫോർ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് വൺ ത്രീ മൈനസ് വണ്ണിന് വരും ത്രീ നയൻ മൈനസ് ത്രീ നൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എ നമ്മൾ എ ബി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ എ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ ആ എ ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡും തേർഡും കോളങ്ങളും അതുപോലെ എഴുതാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി പല രീതി മറ്റൊരു രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റി ചോദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കളയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ടു ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കും ടു ഫൈവ് വൺ സെക്കൻഡ് റോ ആക്കും രണ്ട് റോ പരസ്പരം മാറ്റും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇവിടെയും നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് റോ രണ്ട് റോ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ എ ബിക്ക് എന്ത് പറ്റും അതുപോലെ ബിയിലെ രണ്ട് കോളങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ എ ബിക്ക് എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കി ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഡി പാർട്ട് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ബി എ ജസ്റ്റിഫൈ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ജസ്റ്റിഫൈ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ എ ഇൻ ടു ബി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഇൻ ടു ബി കാണാൻ പറ്റി കാരണം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയ എയുടെ കോളം എത്രയാണെന്നൊക്കെ വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് കോളം ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ തേർഡ് കോളം വൺ ടു ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയ എയ്ക്ക് മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ആയ ബിയുടെ റോയുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് നോക്ക് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ബിക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ വൺ സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റോ ത്രീ വൺ ടു തേർഡ് റോ മൈനസ് വൺ ഫോർ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളവും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ബി എ ബി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ബിയും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് എ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയ ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ആയ എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസുമായി ഈക്വൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ബി അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നോക്കൂ അതിന് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിന് വൺ അല്ലെ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം സീറോ വൺ ഫോർ സെക്കൻഡ് കോളം ഫൈവ് ടു ത്രീ തേർഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയ ബിക്ക് ത്രീ കോളംസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ആയ എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നോക്കുക ടു ഫൈവ് വൺ ഫസ്റ്റ് റോ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ടു സെക്കൻഡ് റോ അവിടെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ബിക്ക് മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ആയി എയ്ക്ക് രണ്ട് കോളമേ രണ്ട് റോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസുമായി ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഓഫ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോ അപ്പോൾ ദേ ഫോർ വി കെ ബാ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് വി കെ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ബി എ ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഓഫ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ബി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഹോം സേവ് ചെയ്യാം ഈ പാർട്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് എ മെട്രിക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി ഹാസ് ഓർഡർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എ എം ബൈ പി ബി പി ബൈ എൻ ദൻ എ ബി എം ബൈ എയുടെ ഫോർ ബൈ ത്രീയും ബിയുടെ ഓർഡർ തന്നിട്ടില്ല എ ബി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം എ ബി എയുടെ
right side on them chianilla. Right side of the bowler, Edda, left side and matrix girl thumbnail multiply chianana chia. First row with first column. First row 1 minus 2, first column x. So 1 into x, it is x. Plus minus 2 into z, it is minus 2 z. x plus minus 2 z, that means x minus 2 z. Now first row with the second column. First row, second column. 1 into y, it is y. Plus minus 2 into w, it is minus 2 w. Over y plus minus 2 w, it is y minus 2 w. Now, second row with first column. Minus 1 into x plus 3 into z. Minus 1 into x, it is minus x plus 3 into z, 3z. Minus x plus 3z. Now, second row with second column. It is minus 1 into y, it is minus y. Plus 3 into w, 3w. Over minus y plus 3w. Well, here and matrix equal to multiply the matrix. Equal to right side of the wall, 2, 9, and 5, 6. Now, left side of the matrix, right side of the matrix, random equal. Random matrix equal to corresponding element equal. Corresponding element means, but x minus 2 is set on it. 2 on it. x minus 2 is set is equal to 2. And equation 1 on the wall. But that's the minus x plus 3 is set to 5. Or minus x plus 3 is set is equal to 5. Or random equation. That's the way. y minus 2w. 9 on a corresponding element. Or y minus 2w is equal to 9. Move on the equation. And then minus y plus 3w. But 6 on it. Minus y plus 3w is equal to 6. Now, on the equation. In the equation 1 and 2, we're going to solve it. x is set to get up. Equation 3 and 4, we're going to solve it. Y and w will get up. Now, the chain at it. That equation 1 and 2 will get up x minus 2 is equal to 2, minus x plus 3 is equal to 5. Now, if you want to add it, x plus minus x cancel out. Minus 2 is plus 3 is equal to 2, plus 5 is equal to 7. Now, this is the value of the equation 1. Now, this is the value of the equation 1. Now, this is the value of the equation 1. Now, this is the value of the equation 1. Is equal to 2. Equation 1 in the written on x minus 2 into 7 equal to 2. X minus 14 is equal to 2. X is equal to 2 plus 14, 16. And next 16 is set to 7. This is the value of the third and fourth equation. Y minus 2w is equal to 9. Minus y plus 3w is equal to 6. This is the value of 3 plus 4. Add here. Y plus minus y cancels. Minus 2w plus 3w, w. 9 plus x, 15. W, 15. And this w in the value equation 3 is equal to 2. Y. Minus 2 into 15 equal to 9. Number y minus 2 into 15 equal to 9. For y minus 30 equal to 9. Y is equal to 9 plus 30. 39 on the gitti. Oh, y in gitti. W in gitti. Number to the other a is equal to. You can have matrix x. Y is at w in the other. Values are substituted. 16, 39, 7, 15 on the gitti. In a e problem. Number of matrix multiplication. Obey to turn it. See the other. Is a question. Kurang-kurang with simple aja itu cian kari. Adi pada all, amal ada tak chapter determinants sama chapter pergi cikir ni. Ata chapter le inverse of a matrix amal pergi. A inverse of a matrix tu pergi cikir ni. Jadi tering kurang dal ada dan dah. Kurang-kurang simple aja, nama kita kosin cian. Pertem, adah amal nama kita discuss cian. Apa agam beri mula angin ada yang angin cian. Nolodu paraya. Ipa tal kali chapter le pergi cikir ni selec. I cai dah mati ada pergi cikir. Baik kita. Itre ini amal itre ini gundi video. சாப்ப்பிட்டுக்கிறேன்